，擦擦口水。开会了。你打呼噜声太大了，把大家都赶跑了。少蒙我。哎，少爷，跟你商量件事儿。以后开会啊，你就别参加了。你说你也听不明白，做这怪受罪的。你感冒了，你爸还得找我算账，何必呢？谁说我听不明白？是你们这破会太无聊了，一件破事叨叨一下午，至于？不就是卖一破铁盒子吗？有钱赚就行了。你等等，破铁盒子，众城是你爸创办的，难道你一直都不了解我们是干什么的吗？不就是卖机床的吗？没意思。我爸当初还让我学什么自动化技术，幸亏我起这盘了。你是觉得这行业丢脸？我的同学们家里的生意都是光鲜亮丽，就我家干这个，说句句都不好意思。我以后才不干。那你以后想干嘛？干点有挑战性。啊，那什么才是有挑战性的事业？站在时代的最前端呀！咱们现在什么时代？互联网信息化时代。我们国家要想追上西方国家，就得发展创新，得创造未来。我们，嗯，再看看你们这个公司。低端制造产业，还停留在第二次工业革命，毫无意义。可你说了，你也不懂。那句话怎么说来着？燕雀，燕雀安知鸿鹄之志？对，你是燕雀，我是鸿鹄。看不出你这只鸿鹄还挺有民族荣誉感。我听听，你想怎么创新？高科技技术、生物科技、互联网，还有文化产品。嗯。那你知道发展这些产业是建立在什么基础上的？基础是什么？工业。工业。没有工业支撑国民经济，解决人们的衣食住行这些基本需求，你拿什么创新？这跟你有什么关系啊？你一个小小的机床厂，还敢自称经济支柱了？我还真敢。我问你，小到你的车，大到航空火箭，哪个不是在机床上一个零件一个零件的生产出来的？机床技术一发展，各行各业都跟着受益。你还敢说，机床行业不是国民经济的支柱？你别以为我不懂，你们卖的都是便宜货，大厂子都是从德国和日本进口的。看来你还做功课了。对，你说的点子上了。咱们国家做了几十年的世界代工厂，成本上有优势，技术上也突飞猛进，但是国产品牌始终是没有形成影响。就像你说的，如果所有的企业都是去购买进口机床，那么成本就上去了，竞争力也就下来了。大企业是有承受能力的，那中小企业怎么办？要知道，中小企业才是创造 GDP 的主力军。更何况，有的国家一直对我们进行高端机床的进口限制。说白了，你想买，人家还未必想卖呢。众城从来都没有生产过低劣的产品。我们一直是行业里的佼佼者，经过你父亲这代人努力，中国的机床行业从零开始，早就做到了世界产值第一。是，虽然我们的核心技术是来源于德国和日本，但是众城正在做的，就是要后来者居上，从技术和质量上超越他们。机床产业强，则工业强；工业强，则国强。小萌，你们这一代人有新思维、新观念，创新能力也强。我相信众城这个梦想会在你身上实现。我说的这么精彩，你不给点掌声啊？小蔡。来，把这些都扔了。啊。嗯。啊。请君伴我一路行，青山绿水和鸟鸣，突发灵感
心清静，昼夜作诗，道天明。苏老师，这是您写的吗？苏老师，原来您是个诗人呐、啊。写的太好了，是你念的太好了啊！不不不，我我不会写，但是我特别喜欢念。我原来是我们小镇上文化社的主持人哦，原来你还喜欢诗啊？啊，你还多才多艺啊？我我念过很多很多诗，但这首诗，我念着念着，我突然，我心里就特别的感动，我怎么觉得有一种。忧伤和惆怅呢？哼，老聂也这样说。您看，群众的眼睛是雪亮的吧？苏老师，这诗太宝贵了，您千万不能扔，您应该给它整理整理，争取找个出版社把它出版了。老聂也这么说。这诗肯定能大火大卖啊！苏老师，您太有才了，我真的是。我特别的崇拜您，小蔡，来来，你你你再念一遍。刚才我没大注意听。请君伴我一路行。青山绿水和鸟鸣，突发灵感心清静，昼夜作诗到天明。小蔡，你江霞茶叶还有吗？你给我泡杯茶。好嘞。舅舅，你这什么地儿呀？太难找了。难找？你怎么找着的？你来，你给我打个电话，跟我说一声啊！你我好准备。你我这什么都没有。哎，行了，不用了。我也不跟你兜圈子了。我这也刚知道。你怎么离婚了呢？离婚？就就离了呗，挺好，一个人，我很自由。不是你离婚不要紧，那老丈人就不是老丈人了。中方上学的事儿，他还能帮咱吗？对啊，我把这事儿给忘了。忘了？啊，不是。老丈人，老丈人，他过去世以后，也会是的，情感还在我。还可以再找他呀？不是你给我个准话，到底能办不能办？你要是不能办，你就得把钱赶紧还给我。你现在我让我去开口去找老丈人，我肯定没法去。钱呢？哎，钱还没到期呢，你着什么急啊？不是，当初怎么说的？我把钱借给你。你给众邦找学校，啊，现在婚也离了，我得赶紧拿着钱去通门路。众邦要是没学上，你能负责吗？你，对，是，就你，你先别激动，坐一声，坐一声。我实话跟你说吧，这钱呢？说呀。我说这钱一定还可以再生钱，我就这么说吧。舅舅，众邦一年学费是多少？嗯
那私立学校一年怎么也得两三万，你看，学费两三万，那你有多少钱？三万不都给你了吗？你一共就三万块钱，还都在我这儿。但请注意，这三万块钱是活动费，还不是学费啊。没一年学费两三万，还没有算上生活费、住宿费呢。就算你把这些钱全部都交上了，以后还得有高中，还有大学，怎么办？咱不能走一步看一步吧？这不就是没招了吗？正犯愁呢。你犯愁，你就得相信我呀，你得相信我的投资啊。我上次是没跟你好好解释清楚呢，还是你没有听明白呢？我我这个是实业入股，它是稳赚的，而且这是经理介绍的，都是自己人，人就在身边，跑不了，对吧？不是，那要是赔了呢？不可能赔啊。它是实业，实业是什么概念？它是实实在在存在的。你看外面的高楼大厦，这就是实业，它是一点一点的靠实实在在的东西堆积起来的。哎，还有，我把我的车都卖了，我什么钱都搁进去了，你有什么不能相信的呢？哦、oh, ，OK， 你要是还不相信的话，那，那我也没办法了。我可以让人把这三万块钱给垫，你把你三万块钱拿过去，可日后人家要挣了钱，你别眼红。行，我这就打电话。哎，别别别！我不是不想挣，你想挣，你为什么还来找我呢？你为什么还要来，还还不相信我呢？你为什么还要来折磨我呢？九九，你要相信我，只要你敢想，美梦就一定能成真。成为富豪就这么一步，半年回本回利。剩下的事儿呢，你就在家等着。钱，会排着队去找你的。我送了。嗯。什么投资入股啊？苏明腾肯定是在骗你，哪有这种好事儿啊？天上掉馅儿，大馅儿饼啊，砸到你头上，哼，美的你。你不懂，他这个跟别的不一样，这回投资的那是实业，实业你知道是什么吗？啊，实业救国，懂不懂啊你？什么实业我不懂，我就知道你必须把钱给我要回来。不是，你听我说啊，这钱搁咱自己手里那是死的。把它运作起来，那就变活了。一两年以后，工厂有了利润，以后重磅上私立学校的钱不都出来了吗？你这脑子，你这脑子真是让狗给吃了。你也不想想，就算两年以后咱们能赚个几百万，给重磅交学费，可没有这三万块钱，那重磅怎么有学上啊？哎，我不上学，啊。不上学你干什么呀？就知道看电视啊？给我睡觉去。这才几点呀？睡觉去。哎，哎，不是，不是什么？你给我听好了，你必须把钱给我要回来，没得商量。哎，哎，擦脚布呢？走，又没来啊？果然是扶不起的阿斗。小萌总一早就来了，现在在会议室等着呢。瞧瞧去。以上就是 DC 项目的全部情况，目前项目进展顺利，预计下周客户就能完成验收，到时候我们这边就能完成工作，移交售后了。明总，您看还有什么需要补充的吗？你们有什么需要补充的？老袁啊，项目本身啊没有什么问题，我就是觉得吧，这个成交价格是不是过低了？迪斯项目呢，不仅仅是一单生意，我已经通过这次合作，和客户达成长期合作的意向，这个呢，要比某一个特定订单的利润率更重要吧？你也说了，只是一个合作意向而已，而现在以这种价格来进行合作的话，我们公司现在。已经受到了利益上的损失了。我个人觉得，公司的利益
应该远比我们个人的销售业绩要重要。哎，小李，你这什么意思？你自己的业绩上不去，怪我喽。哎，明总，咱们公司没有拿下订单还要被污蔑的道理吧？明总，我说的每一句话都是站在公司的利益角度出发的，跟我个人毫无关系啊。以现在的价格进行合作划不划算，数据会说明一切，我只能言尽于此了。今天的事儿，老袁肯定有问题，摆明了吃里扒外啊！你觉得该怎么处理、啊？办他，这种人不能留在公司。宋老师。老师，苏老师，嗯嗯、搞创作累着了吧？嗯，睡着了。来来来，赶紧吃点卧龙每日坚果提提神。您现在可是要出诗集的，一定要把主要的精力都投入到创作中去，不能分心分神。我虽然没有什么文化，但我也知道写诗不是需要灵感吗、嗯？这一睡着，灵感就没了，那可就找不回来了。放心，小蔡，灵感都在我脑子里呢，跑不了。那您先创作着，翻一会儿就得。哦，对了，我今天啊，给您蒸了一条鲈鱼。听说鲈鱼里面有一种叫脑黄金的物质，嗯、特别适合你们这些用脑过度的文人。好好。啊、哦，我去开门。哎哎，小蔡，小蔡，小蔡，快快快，快点啊！赶紧把那些菜都收起来，啊！还有还有啊，家里边那种没打开的吃的喝的，你也都藏起来，快点快点快点快点！铁峰，铁峰，来了来了来了！哟，姐夫，好久不见啊！想死我了。哎呦，哎呀，你这又买房子又搬新家的，也不吱一声啊？不像话了啊！阳澄湖大闸蟹，我这就给你蒸了去啊！厨房在那儿吧？啊？是谁啊？呃，小蔡，保姆。哟，这又是保姆啊！哟，这菜也做好了。啊，端进去，端进去。大闸蟹趁活着蒸了，给我姐夫加个菜。快去，蒸了吧。哎，嗯，不错啊，姐夫。嗯，你干嘛呢？坐着一块吃啊？你别光在那儿吃啊！你来到底找我什么事儿啊？哎，对了，你不说呀、啊，我差点给忘了。你别动，别动，别别别别别别动，回去，回去，回去，回去啊！你的范围就在这一块啊。回去坐着，回去坐着啊！我找你啊，是有件好事儿。啥好事儿啊？挣钱的好事儿。挣钱的好事儿，你还能找我？哎，姐夫，你这么说话我不爱听啊！我可是第一个想到的就是你。你现在又买新房子，又请保姆，然后顿顿吃的这么好，花销不小吧？哎呀，我再怎么花销，也不是我花钱，都是孩子们给我花的，真让人羡慕啊！不过呢，姐夫，这孩子们挣点钱也不容易。新闻上都说了，现在的年轻人工作压力大，成天加班熬夜，应酬又多。咱们这做长辈的，是不是应该为孩子们减减负，挣点钱啥的
，我一个退休老人，我还挣什么钱呢？哎，姐夫，你这观念可就跟不上时代了。现在讲的是共同富裕，我今天来找你，就是为了跟你实现共同富裕。共同富裕啊？怎么共同富裕？哎，你要说，你回去还不行吗？你坐那说，坐那说。哎，行行行。我有一个朋友啊，特别够意思。嗯，他给了我一个赚钱的机会，拉我投资入股，三个月的利息百分之五，我一下子入三万，这三个月一千五，一年那就是六千。你说这么好赚的事儿，上哪儿找去？我琢磨着吧，你也入个三万，我保证你跟我挣的一样多。啊，当然了，你看你现在啊，也不缺钱，要不你入个十万，你算算。这十万块钱的利息，那得是多少啊？啊，对，姐夫，你年纪大了，可能不太了解这投资的艺术。我今天要给你普及普及。这投资呢，现在已经成了这个社会的一个趋势。有句话怎么说来着？呃，你爱理财，财爱理你；你不理财，财就不理你。老聂，啥？哦，没事没事没事，你说你说，啊，总之说白了，投资入股那就是拿钱生钱，钱要是在你自己手里攥着，连个蛋也生不出来。你要是放我这儿，仨月，给你滚出百分之五的利息，这还不算年终分成。姐夫，我这么通俗的一讲，你就明白了吧？还是不明白？怎么可能呢？我在哎哎,哎，那你这年化率是多少啊？年化率，啥叫年化率啊？年化率你都不懂，你做什么投资啊？啊？哎呀，来吧，我给你补补课吧。你的本金是三万。对啊。三个月的利息是一千五，嗯，一年就是六千，对，六千除以三万等于零点二，啊，这百分之二十就是你的年利率，也就是所说的年化率。你是个行家呀，那你还犹豫啥呀？国家规定啊。超过银行贷款的四倍，就不受国家法律保护了。一般的投资年利率都在百分之十左右，你这个都百分之二十了，风险太大了。你投过？我有那么傻吗？那你怎么说有风险呢？我有一个朋友啊，做了一个类似你说的这样的金融产品，结果六万块钱的本金。差点没打了水漂，所以我劝你啊，赶紧把你的本金拿回来吧！啊，哎，不对不对，姐夫，我还是没说明白，你那个朋友啊，他投的是金融理财，那肯定有风险。咱投的啥？咱投的是实业，实业懂吧？实业就是实实在在,在看得见、摸得着的产业，外边这些高楼大厦，这都是实业，姐夫。你得敢想，梦想才能成真。一切就这么简单，成为富豪就这一步。你只要投了，你就是原始股东。半年之后，那利润十倍起。到那个时候，你就在家坐着，钱自然就上你家敲门来了。别跟我说你这实业了。明成就是投了实业，结果赔了一个底儿掉。啥？他赔了，赔了，不但把车赔进去了，房子赔进去了，连老婆都差。哎，人呢？大概是走了吧。那，这大闸蟹。大闸蟹，咱们俩吃。嘿，得，要不我再给您烫壶黄酒。烫烫烫烫。好嘞。<笑>小蔡啊，小蔡，你把他吃这地儿，你都给他拨出去啊！好，把那筷子烫一下。
好嘞，走。哎，有人找。什么意思？呃，哥，哎，什么意思？你赶紧把钱还我。办公室，咱别在这儿闹。哎，你你这少废话，你就说今天能还不能还？我那三万块钱还没到期呢，对吧？按照期限我，我我我还我还可以再用，对吧？而且像我这钱在周转啊，你你着什么急、啊？周转个屁呀、啊！你还骗我呢啊！我要不是在你爸那知道你被骗了，我这钱就砸水漂去。找我爸说啊！不不，有事有事有事，咱出去说。走走，别别别别在办公室闹。不是办公室怎么了？办公室啊啊！你敢骗我啊？还怕别人知道啊？哎，你们都听听啊！啊，大伙都看看，这小子苏明成，他是我外甥，我是他亲舅舅，骗了我三万块钱不给了，这钱是他弟上学的钱，你什么玩意儿你啊？要这样吗？要这样吗？你要干什么？告诉你，今天不把账算清楚，我就跟你不客气。你不客气什么？你算什么账？从小跟我舅妈还有带着你你家儿子，天天在我们家蹭吃蹭喝，算什么账？苏文成，有你这么跟长辈说话的吗？你舅舅之前怎么样？轮不上你跟小妹在这指手画脚。我凭什么不能指手画脚？你看看，蹭吃蹭喝。看看啊，什么蹭吃蹭喝的？我告诉你，你该检讨检讨你自己。我检讨什么呀？你当然得检讨，拿着我们中邦上学的钱去投资，还让人给骗了，你该良心。狗吃了！你看看你们家众邦是上学的料吗？你还不如让他跟我舅舅在公园里边耍耍鞭子、钻钻火圈，你们弄一马戏团，他也能出人头地。说什么呢你？你逗谁呢？众邦怎么你了？你做哥哥的，根本做中单。干什么呀？你敢打我？你敢打我妈？啊！重邦打了，你凭什么开除我？凭什么？凭你在公司打架斗殴，影响工作秩序；凭你骗别人的钱，严重影响了公司声誉。我当然要开除你。哼，终于让你逮着把柄了是吧？我不是骗子，你是。我是不是骗子？等警察处理完结果之后，会给你我一个交代的。但是，如果你再说我骗子，我会告你诽谤，到时候，不只是开除你这么简单了。非要开除我是吗？好，那咱们搞个鱼死网破。我现在就跟肖总说清楚，事情到底是怎么回事。随便。你等着，我这就去说。他如果要不向我实施打击报复，不给我穿小鞋，我也就算了。我真的是被逼无奈。现在我会怀疑，他和老沈一起把我们钱全给卷光了。你要替我们主持公道啊，小苏，人事部门报上的材料我已经看了，刚才发生的事情我也清楚了，你不用多说。但你不能听他的一面之词。对不起，你的事情只能这样了。至于周经理的事情，你放心，如果他真有违反公司规章制度的，该怎么处理就怎么处理，我绝不会姑息。喂。
。明成啊，你什么时候过来呀、啊？你舅舅非说众邦非得住院。该怎么办就怎么办吧。不是，明成啊，你哎呀，我干嘛呢？哎呀，你吓死我了！怕什么呀？不就看个病吗？走，过去看看。哎哎。他老袁为了销售做低价。明总能看不出来吗？要不是我在会议上当这个坏人提出来，他是不是就打算睁一只眼闭一只眼就过去了？他包庇他也就算了，还说要给他升职，还特地强调说要给他派两个新人给他当助手，这是要干嘛呀？这不是明显着跟咱们示威呢吗？哎，我现在才琢磨出味来，明总在会上不表态，就是在敲打咱们。人家老袁再怎么着，都是江南公司的亲生的，咱们江北过来的，都是后娘养的，拿什么比？行了行了，走吧。把门关。吓我一跳。宋明玉，你什么意思呀？老袁犯了那么大错，你不给他处罚，还给他升职，就因为他是你江南公司的老员工？哎，你这叫什么呀？哦，你这叫徇私舞弊。你还装？你还装无辜？你还跟我谈什么民族工业梦？谈什么大局观？你害不害臊啊？啊，我是你领导啊，你跟领导说要客气点，领导做决定是有领导的考虑的。你有什么考虑啊？你就是考虑你自己的业绩呗。老袁，连续三年销售业绩占你江南公司的百分之六十，你舍不得动他，因为你动了他，你自己的销售业绩就不保了。你想想跟他有什么区别啊？为了自己的销售业绩损失公司的利益，你对得起我妈的性子吗？你就是公司的叛徒。说完了，还没完呢。你今天要是不给众生和其他员工一个交代，我就出去帮他揭发你。你今天要是不把他给我拼好了，你就别想下班。你说的那些事儿我全知道，爸，苏明玉这次在搞小帮派，真是肯定有黑幕。什么黑幕白幕？你不懂，别瞎掺和啊！爸，相信明玉，他所做的一切都是为了公司好。还有啊，你别跟那些员工瞎咋呼啊！你只要记住，少说话，多看。爸，你听我说呀。喂，喂，大夫。你看，这都伤成这样了，怎么也得住院观察观察吧？对呀，别留个后遗症啊！他真没这个必要。你家孩子啊，就破点皮，出点血，从临床上看啊，并没有脑震荡。不是，怎么可能呢？钟猫，你说你脑袋晕不晕？不晕吧？啊，晕晕晕！你看你，你看他晕，出血了还不厉害呀？你再给我看看呗。对呀，大夫，我是真不放心。这孩子马上考高中了，正是用脑的时候，你说怎么也得做个 CT 啥的吧？对啊，钱该花就花，这这他出。病人家属，如果您不相信我，不相信我们医院的诊断，那麻烦您到其他医院再去看看。但是我跟您说，结果都一样。不是你这什么话啊？你前前后后给我儿子看不到五分钟，要出什么事儿，你负得起责任吗？你来来，医生医生，咱不理他们
，他们不想检查吗？你把这医院该有的项目都给他开一套，什么 CT 啊、核磁共振、啊、妇科、泌尿科全都给他开，让他检查。宋云成，你说什么呢？怎么妇科上来了？这是给孩子来看病来了？你说你这冷嘲热讽的说给谁听呢？这事儿还没找你算账呢。嗯。大夫，医药费一共多少钱、啊？一共不到一百。一百也得掏。哎，中邦，啊，这红的这钱一共有五张，五百，那么医药费是一百，那么还剩下四张，你自己分配哈、哦。谢谢哥，不客气。苏队长，怎么着？你什么意思你啊？什么意思？你把我们家中邦上学的钱骗走了不还，怎么着五百块钱想把我们挡了？我现在因为你们我工作都没了，打完你们怎么了？再说那叫骗钱吗？那是你们投资失败，不要被欲望冲昏了头脑。你好好总结一下吧，你。我，哎，别走啊你！咱们还总结什么事儿啊？这叫，是。哎哎，警察警察，哎，你不能走，你儿子不能走，你儿子不能走，你儿子不能走，你不能不管。对，管管管管管管，我不走。你说怎么办吧？我我我真没钱，我我这浑身上下，搜吧搜吧能有一百块钱。呃，这这这这有多少了？这这这还有点儿。这这这这这还有。这这不可能，就就就就这些没了。够啊！谁信呢？你退休金呢？不是我，我那点钱呢，都让明玉给我存银行了。要不你你你们找明玉？明玉。宣布一下，即日起，袁国华正式提升为销售组长，朱晨和王志华都调入他的小组。祝贺你啊，老袁！今天这会就开到这儿吧。哎，老袁，你等一下。恭喜你啊，老袁！以后我还得向你多学习呢。好，好。干嘛？我今天没有跟你对着干，你是不是感觉挺意外的呀？你又想做啥呀？别以为就你有心情，小爷我已经全都看透了。说说吧。本来昨天我已经认定你是个叛徒，但我回去仔细想了想，发现这个路子太蠢，太不合情理。以你的智商，就算你要维护自己人，也会做的不露痕迹，不可能让我和小李都发现不对。再结合我爸的反应，我才意识到。你给老袁的升职肯定是醉翁之意不在酒，所以我就去查了查你们江南江北这几年的销售业绩。勤奋，继续。老袁功高震主，你拿他没有办法，那也是因为他手里掌握了大量的客户资源。销售工作的核心就是客户，机床是贵重耐用品，订单金额大，使用周期长，客户范围小，合作很稳定。有的时候，仅仅靠一个大客户就能挽救一家厂子，而老袁手里的客户恰恰就是这种非同一般的大客户。如果你因为一点小错误就处罚他，把他逼急了，带着大客户跳槽到竞争对手那边，到时候局面会很难看。即使在现在这个情况下，你还给他升职，你不会没有想到在团队带来的负面效果。相反，你是因为对他忍无可忍才出此下策，你想把他赶走，但是。又舍不得他手上的资源，所以你就派了两个新员工到他手底下，以学习的名义去接触和瓦解他的客户资源。等到客户不愿意跟他走了，你才卸磨杀驴，就能毫发无伤。你这招真够硬的，怎么样？我说的对不对？聪明。哎，客气。
，但是啊，你聪明反被聪明误。洗耳恭听。你三四年前只注重冲业绩，而忽视了对新人的培养，而自己又没有亲自参与过多的核心项目，过分倚仗部分老员工，导致团队发育不均衡。老袁一个人掌握了过多核心资源，老袁有今天，也是你的错。还有，这个是七到十二岁的低龄儿童玩的。太简单了。大家好，哎，明天的三台机床我们总配齐了，下午就好。苏明玉在吗？像窟窿的事情，春夏转秋冬，枯成了泪，变了心，同一滴鲜血的表情，轻轻拥抱是那么轻，却是一辈子的远行。聚散与挂念，成长自一个门庭。海角天涯，也许得意是你，也许怎么都别忘了。